السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین جلسہ سالانہ نوے کا پینتیسواں جلسہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ابھی پہلا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا الحمد للہ آج سے تقریباً ایک سو تیس سال قبل خدا تعالیٰ نے اپنے مسیح پاک کو فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا جی ناظرین زمین کے ہی ایک کنارے سے لے کر ہم اسی مسیح پاک کے جلسے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈیئر ویئرز دا فرسٹ سیشن آف آور تھرٹی ففتھ جلسہ سالانہ نوے جسٹ کھیم ٹو اٹس کنکلوژن الحمد للہ ضالک ٹوڈے ود می آئی ہیو سم پرومیننٹ گیسٹس دا فرسٹ گیسٹ ود می از اے مشنری فرام کینیڈا مسٹر امتیاز احمد احمد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو So Mr. Bishop, how are you finding our Jalsa Salana? Actually, you know, attending Jalsa Salana is always exciting, to be honest with you. And, and to be in Norway, a, it's, it's a beautiful country, and it's make it, make it even make it more exciting. This is my first Jalsa outside of UK and Canada, so I'm very excited about it, actually. Alhamdulillah. So uh, this is the Scandinavia's mo- biggest, largest mosque. Yes. A- ex- actually, it's... A, Uh, Northern Europe's largest mosque. So how are you finding a Jalsa inside a mosque? Yes, this is I think quite uh, um, unique in itself that uh, you, we're holding Jalsa Salana at the, at, in the masjid which makes masjid at Jalsa Ga, right? So it's make it, it makes it uh, more exciting, most makes it more unique and we're very much excited to come uh, from Canada and attending this Jalsa Salana. Um, and you know, and by the grace of Allah, we have mosques in Canada as well. And uh, to have affiliation and attachment to the masjid itself is 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 a very important thing. And to hold jalsa at the mosque, at the largest mosque in in Scandinavian countries, it's a, it's a, it's a blessing to have by the grace of Allah. Ta'ala. And in Canada, we have mosques. Uh, you know, some uh, one of the mosques which was built in in Canada was in very remote area, and 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 people. Uh, would uh, sometime complain that you know it's far away from the city and uh, how can how can we will how we will come to the masjid uh, and we remember going to duties and you know uh, to the masjid and it's it would take us half an hour to go to the masjid and, you know this was one uh, small road broken road and only one gas station which would close very early in the hours And then, uh, you know, by the grace of Allah, we've heard, we've, we, we read in the books of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Al-Fuzad that if you want to populate one particular place, build a mosque and Allah will bring people. And now, by the grace of Allah, this particular mosque in the city of Wan um, is, is one of the, this particular city is one, is the one of the fastest growing cities in Canada. And it is a buzzing city. And this is how Allah Ta'ala, you know, fulfills the words of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as we have heard in the speeches as well today. Alhamdulillah. So all in all, I'm very much excited to be here. Alhamdulillah. Thank you very much. Oh, thank you for having me. Ji Nazreen, aglai mehman hamaj saath hain. Rajashin Mumalak se ek mubalag hai sallallahu alayhi wa sallam hafiz Atay Rahmat sahib. As-salamu alaykum. Wa alaykum as-salamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji Atay sahib, najwe mein pehla jalsa salana hai aapka. تو آپ کو کس طرح محسوس ہوا یہاں آ کر جی الحمد للہ سب سے پہلے تو یہ کہ جلسے کا جو ایک ماحول ہے جو یہاں پہ ابھی تقریریں ہم نے سنی ہیں جس طرح مکرم امیر صاحب اور اس کے بعد مشر انچارج صاحب کی تقریر تھی وہ تو طبی طور پہ جو دل کو گرمانے والی اور جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ یورپ کے اس کنارے میں بیٹھ کے ناروے میں جس طرح آپ نے پہلے اس چیز کو بتایا ہے کہ یہ دنیا کا ایک کنارہ ہے اور یہاں سے جو تبلیغ اور یہاں سے جو ایم ٹی کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کے اس الہام کے میں دری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا اس کا ایک عملی ثبوت ہے پھر یہ اس سے زیادہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سیکنڈ نیوین ممالک کی سب سے بڑی مسجد اور اس میں آنا پہلے تو میں نے صرف اس کو ایم ٹی اے پہ دیکھا تھا اور سنا تھا پھر جب یہاں پہ شہر میں داخل ہوئے روڈ کے اوپر سے دور سے ہی نظر آئی تو اللہ تعالیٰ کی ہم سے واقعی دل بھر جاتا ہے اور یہ زبان سے نعرہ جاری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جس طرح توفیق دی اور اس طرح یورپ کے ممالک میں اسلام کا اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے 
اتنی بڑی مسجد کی تعمیر پھر اس مسجد کو نہ صرف تعمیر بلکہ اس کو آباد کیا اور اس کو آباد کرنے کے بعد یہاں پہ جلسہ بھی ہو رہا ہے ہماری جماعت کی تربیت کے لیے اور جو ہماری اگلی نسل ہے اس کو اپنی جو ویلیوز ہیں جو ہماری روایات ہیں اس سے آشنا کروانے کے لیے تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ انعام ہے اس وقت اور اس دور اور اس دنیا میں خاص طور پہ دنیا کے اس خطے میں تو میں بہت خوش ہوں اور بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی جو برکات اور فضلات فضوں کو ان دنوں میں ہم سمیٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ جاری رہیں اس کے بعد اس سے پہلے لندن کا جلسہ ہوا اب یہ ناروے کا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے گا جرمنی کا جلسہ بھی ہوگا تو یہ ساری خلافت کی برکتے ہیں یقینی طور پہ اور ہم سب اسی سے متمتع ہو رہے ہیں الحمد للہ صاحب جی ناظرین حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام جلسے کی اہمیت و عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلیٰ کلمہ اسلام پر بنیاد ہے اس کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی کیونکہ یہ اس قادر کا فیل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اشتہار سات دسمبر اٹھارہ سو اکانوے جی ناظرین اس کے ساتھ ہی اب اگلا اجلاس ان شاء اللہ کچھ وقت کے بعد شروع ہوگا اس وقت کھانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور اس کے بعد ان شاء اللہ العزیز ظہر اور اسد نمازیں باجمات ادا کی جائیں گی اللہ <laughs> <laughs> 